முன்னுரையை நம்ம பார்த்தோம் சிறுமையும் எளிமையுமானவர்களுடைய காலதை மிதிக்கும் இந்த சிறுமையும் எளிமையுமானவர்கள் யாரு ஸ்போர் அந்த நீர் இவங்க காலதை மிதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற இந்த சிறுமையும் எளிமையுமானவர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் முன்னுரையாகவே இந்த வேத பகுதியிலிருந்து ஒரு நான்கு உப குறிப்புகள் ஒரு ஃபோர் சப் பாயிண்ட் அஸ் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அவங்களுடைய கண்டிஷன் அவங்களுடைய நிலைமை தேர் கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த நிலைமையிலையும் அவங்களுடைய நம்பிக்கை தேர் கன்ஃபஷன் இன் தட் கண்டிஷன் தேர் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் கான்ஃபிடன்ஸ் தேர் கன்ஃபஷன் அந்த சூழ்நிலையினுடைய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையின் விளைவாக அவருடைய அறிக்கை அண்ட் தேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் என்று பார்த்தோம் பெரிய மாணவர்களே பதினாறு பதினே பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் வாசி செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் வாசிங்க கர்த்தாவே நெருக்கத்தில் உண்மை தேடினார்கள் இவங்க யாரு நெருக்கத்தில் இருக்கிறவர் ஆனா நெருக்கத்திலேயும் இவங்க தேவனை தேடுகிறார் நெருக்கத்திலே நாங்கள் உண்மை தேடினோம் உம்முடைய கண்டனை அவர்கள் மேல் இருக்கையில் அவர்கள் அந்த ரங்கத்தில் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உண்மை தேடினார் கடந்து வர அந்த சத்தியத்தை சொல்லலை ஆனால் அந்த சத்தியத்தை நான் என்ன தப்பு செய்தேன் அப்படிங்கிற கேள்வி சொல்லுடைய வாழ்க்கையில் வரும் நம்ம கஷ்டப்படுறதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஒரு காரணம் இப்போ தானியல் சிறையிருப்பில் இருக்கிறார் தானியல் என்ன தப்பு பண்ணார் நல்ல தெய்வ மனுஷன் ஷாத்ராக் மேஷ காபேத் நெகோ அவங்கள சிறைப்பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அங்கே என்ன தப்பு பண்ண நல்ல பிள்ளைங்க தானே எசைக்கியல் சிறையிருப்பில் இருக்கார் நல்ல பிள்ளை நல்ல மொழியக்காரங்க ஏன் சிறையிருப்பில் இருக்கார் அவங்க தேசம் செய்த தப்பு இதுக்கு அநேக குடும்பங்களில் அந்த குடும்பம் கஷ்டப்படுவதற்கு காரணம் தனித்தனியாக அவங்க செய்த தப்பாக இருக்காது அப்பா குடிகாரனாக இருப்பார் பிள்ளைங்க கஷ்டப்படும் சம்பாதிக்கிற காசை ஊதாரித்தனமாக செலவழிப்பார் மனைவி அழுதுகிட்டு இருப்பார் ஏன்றவரே எங்களுக்கு இந்த தண்டனை வேண்டுவார் இந்த வேலையில் சிலருக்கு ஆண்டு வர தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறார் ஒரு தேசத்தின் அதிபதிகள் தப்பாக இருந்தாங்கன்னா தேசத்தின் குடிகள் கஷ்டப்படும் தேசத்தின் அதிபதிகள் நல்லா இருந்தாங்கன்னா தேசத்தின் குடிகள் மகிழ்ந்திருக்கும் ஒருவேளை இன்றைக்கு தக்காளி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிதுன்னா அதெல்லாம் நம்ம செஞ்ச தப்பா ஏன் அந்த நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு கேட்க முடியுமா பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இப்போ வாழ்க்கையில் எப்போதுமே நம்ம கஷ்டப்படுகிறது நேரடியாக நாம செய்த தப்பு தான் என்றல்ல 
அந்தரங்கத்திலே கடவுள் நோக்கி வேண்டி கொள்ளணும் எப்படி அகிலங்கத்தில் விடுதலை கூட அந்த அப்பாவை ஆண்டவர் திருத்தணும் அந்த குடிகார பாவி ஆண்டவர் திருத்தணும் அந்த ஊதாரி மனுஷன் ஆண்டவர் திருத்தணும் அப்போ தான் மனைவி பிள்ளைங்க நல்லா இருக்க முடியும் அந்த ஊதாரித்தனமாக இருக்கிற பையனை ஆண்டவர் திருத்தணும் அவனாலேயே அந்த குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை இது ஆண்டவர் உங்களோடு கூட மீண்டும் சொல்கிற தீர்க்க தரிசனமாக பேசுகிறார் ஒரு நாள் உங்களுக்கு இருக்கலாங்க இந்த கேள்வி நான் ஏன் கஷ்டப்படுறேன் ஒரு தேசம் கஷ்டப்படுகிறது என்று சொன்னால் அன்றைக்கு அந்த தேசம் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போயிருக்கிறது என்றால் தானியல் செய்த பாவம் சத்ராக் மேஷா காபேத் நிகம் செய்த பாவம் என்றல்ல நாங்கள் பாவம் செய்தோம் அந்த தேசம் பாவம் செஞ்சிட்டு அன்றுவரை எங்கள் குடும்பத்தின் மேலே இறங்கும் நம்ம உபத்திரப்படுவதற்கு அநேக காரணங்கள் உண்டு இந்த டிஓபியில் ஒரு சில காரணங்களை பகிர்ந்து கொண்டு நம்முடைய வியாழக்கிழமை ஜப வேலையில் ஒரு நாள் அதை குறித்து செய்தியாக சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் வித் ஆர் மெனி அ ரீசன் ஒய் வி சஃப் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் ரீசன் ஆர் டூ ரீசன் நம்ம உபத்திரப்படுவதற்கு ஃபார் அவர் சஃபரிங்ஸ் ஃபார் அவர் ட்ரிபுலேஷன்ஸ் பர்சிக்யூஷன்ஸ் நம்ம உபத்திரவங்களுக்கு கஷ்டங்களுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் இவங்க தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க நெருக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அது மாத்திரமில்ல பதினேழாம் வசனம் தொடர்ந்து வாசிக்கிறோம் கத்தாவே பேறுகாலம் சமீபித்திருக்கையில் வேதனைப்பட்டு தன் அம்பாயத்தில் கூப்பிடுகிற கர்ப்பவதியை போல உமக்கு முன்பாக இருக்கிறோம் நாங்கள் கர்ப்பமாயிருந்து வேதனைப்பட்டு காற்றை பெற்றவர்களைப் போல் இப்போ ஒரு ஸ்திரீ கர்ப்பவதியா இருக்கிறார் ரொம்ப வேதனை பெயின்ஸ் வந்துச்சு ஆண்டு நல்லபடியா பிள்ளை பிறக்கணும் பிள்ளை பிறக்கணும்னு சொல்லி அவ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி முக்கிறா அது பிள்ளை பிறக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ செய்து ஹி டேக்ஸ் தி எஃபர்ட் கடைசியில் புஸ்ஸுன்னு காற்று போகுது என்ன எதிர்பார்த்தது எடுத்த முயற்சி எல்லாம் வீணாக போகுது அவங்களுடைய கண்டிஷனை பார்க்குறோம் ஆனால் நாங்கள் எப்படி இருக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போய் எடுக்கிறோம் அந்த வேதனையெல்லாம் தங்கி பிள்ளை பிறக்கும் பிள்ளை பிறக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்த விளக்கு பிள்ளை பிறக்கிற நேரம் வெறும் புஸ்ஸுன்னு காற்று போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மனநிலையில் நாங்கள் எடுக்கிற முயற்சிகள் எல்லாம் வீணாய் விருதமாய் போகிறது தேவர் இன் சச் கண்டிஷன் அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவங்க இருக்கிறாங்க வாசிங்க தேசத்தில் ஒரு ரட்சிப்பையும் செய்ய மாட்டாதிருக்கிறோம் பூச்சக்கரத்து குடிகள் விழுகிறதும் இல்லை எங்களால் இந்த சூழ்நிலை இந்த பண நெருக்கடி இந்த கஷ்டம் இதுலேருந்து எங்களால் வெளியே வர முடியலை எங்களை ஒடுக்குகிறவர்கள் அநியாயம் செய்கிறவர்கள் அவங்களும் கீழே விழுந்த மாதிரி தெரியலை நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் அவங்க சுகித்து இருக்கிறாங்க நாங்கள் வேதனைப்படுறோம் அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க எங்களுக்கும் எங்கள் முயற்சியில் ஒரு விடுதலை கிடைக்கல எங்கள் ஒடுக்கிறவங்களும் நசமாக போனாங்க விழுந்து போனாங்க அழிஞ்சு போனாங்கன்னு இல்லை அவங்களும் நல்லாவே இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டிஷனில் அவங்க இருக்கும்போது அவங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் என்ன ஒன்றாம் வசனத்துக்கு வாங்க அக்காலத்திலே ஒரு காலம் இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு நாங்கள் நெருக்கத்தில் இருக்கிறோம் தண்டிக்கப்படுறோம் ஒரு பேர் காலத்தில் காற்றை பெற்றெடுக்கிறது போல இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஒரு விடுதலையும் கிடைக்கல ஒரு வழியும் திறக்கலை எங்களை ஒடுக்கிறவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஆனாலும் ஒரு காலம் எங்களுக்கு உண்டு கதங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா அவனுக்கு அந்த சூழ்நிலையிலும் எடுத்தார் சச்ச கான்ஃபிடென்ட் தர் இஸ் அ டைம் ஃபார் அஸ் அந்த காலத்திலே யூதா தேசத்தில் பாடப்படும் பாட்டாவது அன்னைக்கு நாங்கள்லாம் ஒரு பாட்டு பாட போறோம் என்ன பாட்டு பாடுவோம் பலனான நகரம் நமக்கு உண்டு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொடெக்டட் லைஃப் நல்ல ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கை நல்ல பொருளாதாரத்தில் பலமான ஒரு வாழ்க்கை சமுதாயத்தில் பலமான ஒரு வாழ்க்கை இப்படி அழுது எழுதுட்டு கிடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு காலம் இருக்கு அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு ஒரு பலமான நகரம் உண்டு ஒரு நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை உண்டு இப்படியே மாமியால ஒடுக்கப்பட்டு இல்லைன்னா இப்படியே சத்துருக்களால் ஒடுக்கப்பட்டு இப்படியே வேலை ஸ்தலத்தில் ஒடுக்கப்பட்டு இப்படியே தான் எங்கள் காலம் போகும் என்று இல்லை இந்த தண்டனையிலேயே இந்த சூழ்நிலையிலேயே இந்த வேதனையிலேயே நாங்கள் நெருக கிடப்போம் என்று இல்லை எங்களுக்கு ஒரு பலனான காலம் இருக்கிறது கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்துறீங்க நல்ல விடுதலையோடு கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்துறீங்க அந்த காலத்தில் 
இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது பிரியமானவர்களே ரட்சிப்பையே நமக்கு அது அதிலும் அதுக்கு மதிலும் அரணுமாக ஏற்படுத்தும் அவர் பார்த்துக்குவார் அவருடைய ரட்சிப்பு என்றால் விடுதலை சேவிங் அதுல இருந்து காப்பாத்துறது அவர் என்னை காப்பாத்துறதே அதுல ஒரு பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி என்னை சுற்றி இருக்கு அவர் பார்த்துக்க அவர் காப்பாற்றுவார் எப்படியாவது அவர் நடத்துவார் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் சொன்னல டேடி பார்த்துக்குவார் டேடி பார்த்துக்குவார் பிரியமானவர்களே உலகத்தில் சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கும் பார்த்துக்குவோம் மேலே இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டாங்க பார்த்துக்கல்லையோ நமக்கு மேலே இருக்கிறவர் பார்த்து கொள்வார் கரங்களை தட்டி கத்துறது தோற்றுவீங்க பிரியமானவர்களே நமக்கு மேலே இருக்கிறவர் பார்த்து கொள்வார் பயப்படாது கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை அவர் ஏற்படுத்துவார் அவருடைய ஒரு சால்வேஷன் அவர் காப்பாற்றுவது அவர் ஆசீர்வதிப்பது அதுவே நம்ம சுற்றி ஒரு வேலி போல இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அந்த நம்பிக்கையில் அவங்களுடைய அறிக்கை என்ன வாசிக்கிறோம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் வாசியுங்கள் அவர் உயரத்திலே வாசமா இருக்கிறவர்களையும் கீழே தள்ளுகிறார் அவர் எவ்வளோதான் மேலே இருந்தாலும் சரி அவங்களே அவர் கீழே தள்ளுவார் உயர்ந்த நகரத்தையும் தாழ்த்துகிறார் அந்த பாபிலோ நகரம் எங்களை அடிமைப்படுத்தி இருக்கிற அந்த நகரம் ரொம்ப ப்ரொடெக்டடான நகரம் அதையும் கீழே தாழ்த்துவார் அவர் தரை மட்டும் தாழ்த்தி அது தரை மட்டும் தாழ்த்துறது மாத்திரமல்ல அது மண்ணாக மண்ணாக மட்டும் இடிய இடிய பண்ணுவார் இன்றைக்கு உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிற சூழ்நிலை ஒருவேளை கடன் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் சத்துருடைய போராட்டமாக இருக்கலாம் ஒரு தீய பழக்க வழக்கமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று உங்களை அடிமைப்படுத்தி ஆட்டி படைத்து கொண்டு இருக்குது இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்கிற ஆண்டவர் அதை உடைக்கும் போது ஹலோ லூயா அவர் பவுடர் ஆக்கிடுவார் அந்த சூழ்நிலையே அப்படி தான் பைபிளில் போட்டிருக்கு அது கேட்க தானே வந்திருக்கீங்க பைபிளில் தான் சொல்கிறேன் சும்மா அந்த சூழ்நிலை அப்படி ஒதுக்கி வைப்பார்லாம் இல்லை உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிற அந்த சூழ்நிலை உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிற அந்த சூழ்நிலை அவர் தரை மட்டுமாய் தாழ்த்துறது மாத்திரமல்ல ஏதோ கல்லும் கட்டியுமா ஜல்லியுமா கிடக்கும் என்றல்ல பவுடர் ஆக்கிடுவார் பிரியமானவர்களே அந்த மலை பவுடர் ஆகும் அந்த குந்து தாழ்த்தப்படும் அதை தரை மட்டும் தாழ்த்தி மண்ணாக மட்டும் இடித்து போடுவார் அது கால் அதை மிதிக்கும் நான் அது மேலே தாண்டி போவேன் நம்பிக்கை இருக்கு கால் அதை மிதிக்கும் சிறுமையானவர்களின் காலும் நான் இப்போ சிறுமையாக இருக்கேன் எளிமையாக இருக்கிறேன் சிறுமையானவர்களின் காலும் எளிமையானவர்களின் காலுமே அதை மிதிக்கும் அதை மிதிக்கும் நாங்கள் தாண்டி போயிடுவோம் இப்போ அந்த வேத பகுதி நம்ம வாஸ்த வேத பகுதியை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சிறுமையும் எளிமையுமானவர்கள் தான் நெருக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க மேலே ஒரு தண்டனை இருக்குது பாபிலோனில் நெருக்கத்தை அனுபவிக்கிறாங்க ஒரு வேதனை கஷ்டம் இருக்குது அது அவங்க செய்த பாவமாக அவங்க முன்னோர் செய்த பாவமாக அவங்க தேசம் செய்த பாவமாக இருக்கட்டும் எப்படியோ தண்டனையில் இருக்காங்க இந்த தண்டனையில் இருக்கவங்க அந்த ரங்கத்தில் தேவனை நோக்கி ஜபிக்கிறாங்க அவங்களுடைய அருமையான சில குணாதிசயங்கள் ஒரு ஏழு காரியங்கள் அங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்காக வாசல்களை திறவுங்கள் இந்த பலமான நகரத்துக்குள்ள யார் போக முடியும் நமக்கு பலமான நகரம் இருக்கு கன்ஃபர்ஸ் பண்றேன் நெருகவே இந்த பாபிலோனிய சிறை இருப்பில் நான் கிடக்க போறது இல்லை நெருகவே இந்த கஷ்டத்தில் இந்த கண்ணீரில் இந்த வேதனையில் இந்த கடனில் இந்த பிரச்சனையில் நான் கிடக்க போறது இல்லை கண்டிப்பாக கற்று எனக்கு விடுதலை கொடுப்பார் சிறுமையும் எளிமையுமான என்னுடைய கால அதை மிதிக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு எதிராக இருக்கிற சூழ்நிலைகளை தகுடு பொடி ஆக்கிடுவார் மண்ணாக மாற்றிடுவார் மண்ணாக மட்டும் இடிச்சு போட்டுருவார் எனக்கு ஒரு நல்ல பலமான நகரம் இருக்கு நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கு சிறுமையும் எளிமையுமான எனக்கு நல்ல ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கு அந்த வாழ்க்கையை யார் சுதந்திரிக்க முடியும் முதலாவது சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்காக அந்த நகரத்தினுடைய வாசல் திறக்கப்படும் கடந்த வாரத்தில் அதை பார்த்தோம் அப்ப என்ன செய்யணும் சத்தியத்தை அறிந்தால் மாத்திரம் போது நிறைய சத்தியங்களை அறிந்திருக்கிறேன் 
அதுலேயும் கர்மையல் குடும்பத்தினர் கர்மேலர்கள் நல்ல சத்தியத்தை அறிந்திருக்கிறீங்க கொடுத்து வச்சோங்க பாக்கியா வாங்க வசனம் கிடைக்கக்கூடாத ஒரு காலத்தில் சத்தியத்தை அறிய உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு ஆனால் சத்தியத்தை அறிந்ததுனாலே சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் மெய்யாகவே சொல்லுகிறேன் சத்தியத்தை அறிந்ததுனால நாம் ஒருவரும் அந்த பலமான நகரத்துக்குள்ள போக முடியாது எனக்கு சத்தியம் நல்லா தெரியும் மத்தியில் என்ன எழுதியிருக்கு மார்க்கில் என்ன எழுதியிருக்கு திமுகத்துக்கு பவுல் என்ன சொன்னார் தீத்துக்கு என்ன சொன்னார் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லுகிறதுனால இந்த பலமான நகரத்துக்குள்ளே நான் போக முடியாது வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற ஜாதிக்காக இந்த பலமான நகரம் திறக்கப்படும் கரங்களை திட்டி இப்போ சோத்திருக்க மாட்டீங்களே நான் அறிந்த சத்தியத்தை நான் கை கொண்டிருக்கிறேன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் இந்த பூரணம் பூரணம் பர்ஃபெக்ஷன் பர்ஃபெக்ஷன் சொல்றோம் கிறிஸ்தவத்தில் பூரணம் என்பது ஒரு ஏதோ வெல் டிஃபைன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஸ்டாண்டர்டை நீ ரீச் பண்ணிட்ட பர்ஃபெக்ட் ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுது பரிசுத்தமாக இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாக இருக்கிறான் அப்போ எப்போ பெர்ஃபெக்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் வரும் நீதியை செய்கிறவன் இன்னும் நீதியை செய்யக்கிறவன் அப்போ பர்ஃபெக்ஷன் என்பது கிறிஸ்தவத்தில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மாதிரி தெரியுது வெல் டிஃபைண்டாக தெரியல எது பர்ஃபெக்ஷன் நாசம் எடுத்துகிட்டா பர்ஃபெக்டா மேசை எடுத்துகிட்டா பர்ஃபெக்டா வெள்ளை உடுத்துட்டா பர்ஃபெக்டா அதெல்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் சும்மா வேஷம் அப்படியா தேவையா தேவை இல்லையா பிரியமானவர்களே எது பர்ஃபெக்ஷன் ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் சொல்றேன் உங்களுக்கு எது வரைக்கும் சத்தியம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வசனங்க வெளிச்சம் கிடைத்திருக்கிறதோ அந்த வசனத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் அந்த நிலையிலே நீங்கள் பர்ஃபெக்ட் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படாத வசனத்துக்கு நீங்க பொறுப்பாளி அல்ல ஆனா ஒரு சத்தியம் வேத வசனத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நீங்க அதை அறிந்தீங்க சபையின் கேள்வியின்படியே நியாய தீர்க்கப்படுவீர்கள் அப்படின்னு வேதாகமத்தில் இருக்கு சபையில் நீங்க கேட்குறீங்க நீங்க கேட்குறீங்க அந்த கேள்வியின்படியே நீங்க நியாய தீர்க்கப்படுவீர்கள் அந்த சத்தியத்தை அறிந்தும் அந்த சத்தியத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியாமல் போவீர்களேனால் நான் கீழ்ப்படியாமல் போவேனே ஆனால் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்குள்ள தண்டனை எனக்கு கிடைக்கும் ஞாசம் எடுக்கணும் நான் அறிஞ்சுக்கிட்டேன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை அன்னி பாச அடையாளத்தோடு பெற்றுக்கொள்ளணும் அறிஞ்சுக்கிட்டேன் பரிசுத்தம் என்பது உள்ளான பரிசுத்தம் மாத்திரமல்ல சர்வ பரிசுத்தம் வேணும் அறிந்து கொண்டேன் நான் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கக்கூடாது அறிந்து கொண்டேன் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தமும் இன்னதென்று பகுத்து அறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே உங்கள் ரூபத்தில் உங்கள் தோற்றத்தில் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் உங்கள் சரீரத்தை கத்தருக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்க அதுதான் நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை நான் அறிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ நான் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் என் மனசு புதிதாகிறதுனால தேவனுடைய நன்மை இது தேவனுக்கு எது பிரியம் தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தம் என்று பகுத்து அறியத்தக்கதாக பிரியமானவர்களே நான் மறு ரூபமாகிறேன் தோற்றத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வரேன் நான் பர்ஃபெக்ட் உலக வழிபாடுகளுக்கு சத்து ஒரு வசனத்தை நான் அறிந்து கொண்டேன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஐ பிகம் பர்ஃபெக்ட் அப்ப வேதத்தின்படி பூரணம் பூரணம் என்பது நீங்க அறிந்த சத்தியத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் பூரணம் நீங்க அறிந்த சத்தியத்துக்கு நீங்க கீழ்ப்படியாவிட்டால் நீங்கள் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியல நான் சார் எடுக்கணும்னு தெரியுது எடுக்கல அல்ல உலக வேசத்தை வெறுக்கணும்னு தெரியுது வெறுக்கல அல்ல அப்ப நீங்க என்னது கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் எதுனாலே உங்களுக்கு கீழ்ப்படிய முடியல மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க உனக்கு தெரிந்த சத்தியத்துக்கு நீ கீழ்ப்படி அதான் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிறவர்கள் அவங்களுக்காக தான் அந்த பலமான நகரம் திறக்கப்படும் 
சிறுமை எளிமையமானவர்கள் தான் ஆனால் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிறவர்கள் சரி ரெண்டாவது என்ன அவங்கள பற்றி சொல்லி இருக்குது அவங்க அந்த ரெண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதி உள்ள ஜாதி பல மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன் பிரியமானவர்களே இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் வேதாகமத்தில் நீதி ஆங்கிலத்தில் ரைட்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரைட்சியஸ்னஸ் என்று சொன்னால் ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளலாம் ஆண்டோருக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கு ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கு எனக்கு ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கு ஆண்டோடைய நிலைப்பாடும் என்னுடைய நிலைப்பாடும் வேறுபட்டு இருக்கும் போது தேவனுக்கு முன்பாக நான் நீதிமான் இல்லை ஆண்டவருடைய வெளிப்பாடும் ஆண்டவர் சார் நிலைப்பாடும் என்னுடைய நிலைப்பாடு த ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் காட் அண்ட் த ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மை வென் தேட் பிகம்ஸ் த சேம் வென் மை ஸ்டாண்டிங் பிகம்ஸ் காட் ஸ்டாண்டிங் என்னுடைய நிலைப்பாடு தேவனுடைய நிலைப்பாடாக மாறும்போது நான் நீதிமானாக மாறுகிறேன் விளங்குறக்காக ஒரு நல்ல சின்ன சம்பவத்தை வேதத்திலிருந்து சொல்றேன் ஆப்ரஹாம் எழுபத்தி ரெண்டு வயசுல கூட அவனுக்கு சாரால் மூலமா ஒரு சந்ததி உண்டாகும் தெரியுது உண்டாகல ஆண்டர் எண்பத்தஞ்சில் வந்து சொல்கிறாரு ஆண்டரே இனி எனக்கு நம்பிக்கலாம் இல்லை இந்த இலைய சார் பிழைப்பானாக அப்படிங்கிற அவனுக்கு எதுவும் குழந்தெல்லாம் பிறக்கலை அதுக்கப்புறம் சரி இப்படியே இருந்த அப்படி நம்ம அந்நிய தேசத்தில் வேறு இருக்கணும் சொத்து சுகமெல்லாம் இருக்குது நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணுமேன்னு சொல்லி சாரால் ஒரு ஐடியா பண்ணி அந்த நாட்களுடைய வழக்கம் அந்த நாட்களில் வேலைக்காரங்க அடிமைகள் எஜமாட்டிக்கு எஜமானுக்கு சொத்து ஸோ அந்த ஆகார் சாராளுடைய ஒரு சொத்து குழந்தை வந்து நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணும் அந்த குழந்தை வந்து அந்த எஜமாட்டிக்கு தான் சொந்தம் அவங்களுடைய வழக்கம் சரி இந்த ஆகார் மூலமாக எனக்கு ஒரு குழந்தை பெற்று தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆகாரை கொடுக்குற அந்த குழந்தை பிறந்துருச்சு இப்போ ஆப்ராமுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது வயசு ஆண்டவர் வந்து இப்போவும் சொல்கிறாரு ஆப்ராமே உனக்கு நான் சாரால் மூலமாக ஒரு குழந்தை தருவேன் ஆப்ராம் சிரிச்சிட்டான் ஆண்டர் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆப்ராம் சிரிச்சிட்டான் சிரிச்சிட்டு என்ன சொல்கிறான் இந்த ஜோக்கெல்லாம் வேண்டாம் ஆண்டவர் இது நான் ஆட் பண்ணி சொல்கிறேன் கதைக்க இந்த ஜோக்கெல்லாம் வேண்டாம் லெக் இஸ்மேல் இந்த இஸ்மேலில் காப்பாற்றும் போது இவன் எனக்கு வாரிசாக இருக்கட்டும் இந்த இஸ்மவே நீங்க காப்பாற்ற ஆண்டவரே அப்படிங்கிற இப்போ ஆண்டவருடைய ஸ்டாண்ட் என்ன உனக்கு சாரால் மூலமா ஒரு குழந்தை தருவேன் ஆண்டவருடைய ஸ்டாண்ட் என்ன உனக்கு சாரால் மூலமா ஒரு குழந்தை தருவேன் ஆப்ரஹாமுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன இஸ்மவே பிழைப்பான் நகல் இஸ்மே லிவ் இஸ்மேல காப்பாற்றும் போது ஆண்டவரே இனி எனக்கு சாரால் மூலமா ஒரு குழந்தை கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டு பிரச்சனை ஒன்று இவனுக்கு இருந்த ஆன்ம போயிடுச்சு இவனுக்கு எண்பத்தி அஞ்சு வயசுல கூட ஆகார் மூலமா ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்மை இருந்தது அது ஒரு பெரிய ஆண்மை இல்லை அதுக்கப்புறம் வேற குழந்தை எல்லாம் பிறக்கல அவனுக்கு ஆன்ம போயிடுச்சு சரீரம் செத்தது அப்படின்னா அவன் சரி செத்து போயிட்டான் என்ற பொருள் இல்லை ஆண்மையை இழந்துட்டான் ரெண்டாவது இந்த அம்மா ஏற்கனவே மலடி இப்போ ஸ்திரீகளுக்கான வழிபாடு அந்த மாத விடாய் அதுவும் நின்று போயிட்டு இனி சான்ஸே கிடையாது நம்புகிறதற்கு ஏது இல்லை அதனால் ஆண்ட்ரோட சொல்கிறான் லெட் இஸ்மே லீவ் இஸ்மே வேல் பிழைக்கட்டும் இப்போ காடுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன உனக்கு சாரால் மூலமாக ஒரு குழந்தை தார் இவனுக்கு அதை நம்புறதுக்கு ஏது இல்லை ஆபரகாமுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன இஸ்மவேல் பிழைப்பானாக இப்போ என்ன நடக்குன்னு தெரியல நம்புகிறதற்கு ஏது இல்லாத இருந்து தன் சரீரம் செத்து போயிருக்குது சிறிகளுக்கான வழிபாடு அந்த மலட்டு பெண்ணுக்கு நின்று போயிட்டு அந்த சூழ்நிலையிலையும் பிரியமானவர்களே தேவன் சொன்னதே ஆபரகம் விசுவாசிக்கிறான் ஆமாம் எனக்கு சாரால் மூலமாக ஒரு குழந்தை கிடைக்கும் என் சரீரம் செத்து போனாலும் பரவாயில்ல நான் ஆண்மை இழந்து போனாலும் பரவாயில்ல அவளுக்கு அந்த ஸ்திரீகளுக்கான வழிபாடு நின்று போனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு சாரால் மூலமா ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு அவன் காடுடைய ஸ்டாண்டுக்கு வரான் அந்த விசுவாசம் 
அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது அந்த விசுவாசம் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது ஸோ வாட் இஸ் காட் ஸ்டாண்ட் இஸ் மை ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் ரைட்சியஸ்னஸ் வாட் இஸ் காட் ஸ்டாண்ட் இஸ் மை ஸ்டாண்ட் தட்ஸ் ரைட்சியஸ்னஸ் ஐ கெட் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் ஆண்டவர் உனக்கு சாரால் மூலமாக ஒரு குழந்தை தாரேங்கிறான் எனக்கு இஸ்மவேல் பிழைப்பா நகன் ஆபிரான் சொல்கிறான் தட்ஸ் நாட் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் இவனுடைய நிலைப்பாடு வேற அவருடைய நிலைப்பாடு வேற என்றைக்கு என்னுடைய நிலைப்பாடும் தேவனுடைய நிலைப்பாடும் ஒன்றாகிறதோ அன்றைக்கு நான் நீதிமானாக மாறுகிறேன் எல்லாரும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணுங்கிறது தேவனுடைய ஒரு நிலைப்பாடு ஏசு ஞானஸ்தானம் எடுக்க வர்றாரு யோகான்னு சொல்றோம் நீ எல்லாம் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டாம் நீ எல்லாம் ரொம்ப பெரிய நீதிமான் உண்மையில நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் நீர்லாம் என்ன ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு யோகான் சொல்கிறோம் அப்போ ஏசு சொல் இல்லை இல்லை இடம் கொடு இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது யோகானை குறித்த தேவனுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன அவன் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கணும் அன்றைக்குள்ள மனிதர்களை குறித்த தேவனுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன அவங்க மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் மனிதனாக வழிபட்ட ஏசு கிறிஸ்து அதை செய்யும் போதுதான் அவர் நீதிமான் ஆகிறார் What is the right stand with God is my stand. And I am going to ask you to ask me. I am going to ask you to ask me. I am going to ask you to ask me. I am going to ask you to ask me. I am going to ask you to ask you to ask me. One day, I am going to ask you to ask me. I am going to ask you to ask me. He is a professor in the Uzman University. He is a professor in the Uzman University. அவர் ஒரு நாள் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடீஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் மதங்களுடைய ஒப்பீடுகளை குறித்து அவர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு கிறிஸ்தவ மதம் சரின்னு பட்டுடுச்சு இதுதான் நம்ம கிருபைனால ரட்சிக்கப்படுறோம் நம்ம கிரியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதை ஏற்றுக்கொண்டவுடனே அவரை பயங்கரமாக பனிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அறைகளில் பூட்டி வச்சுருக்காங்க அடிச்சிருக்கிறாங்க அதுலேருந்து எப்படியோ தப்பி வந்திருக்கிறாரு அவர் ஒரு ஊர் ஊராக போய் இந்த சத்தியத்தை சொல்கிறாரு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பிறகு அவருக்கு நல்ல தமிழ் அர்த்த தமிழ் இல்லை ஆங்கிலம் உருது ஹிந்தி எபிரேய மொழி கிரேக்க மொழி இந்த மொழிகள் எல்லாம் சரளமாக பேசுகிறார் நல்லா அவர் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் உஸ்மானிய யூனிவர்சிட்டி யாரோ சென்னையில் இப்படி வந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ராபர்ட் சேமன் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் ஒரு நல்ல இன்டெலக்சுவல் பர்சன் அப்படி யாரோ சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்குவாங்கல்லே அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யாரோ அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அவர் என்னை பார்க்க வந்துட்டார் என்னை பார்க்க வந்தப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீங்கள் பேப்டிசம் எடுத்துட்டீங்களா இந்த மூழ்கி பேப்டிசம் எடுத்துட்டீங்களான்னார் நானும் ஆமான்ட்டான் டப்புன்னு எந்திரிச்சிட்டார் நோ யூஆர் நாட் அ கிறிஸ்டின் பேப்டிசங்கிறது நம்ம கிரியை நம்ம கிரியைனால் ரட்சிப்பு கிடையாது நான் பேப்டிசம் எடுத்தனால எனக்கு அப்படி ரட்சிப்பு வரும் நீங்கள் செஞ்சது தப்பு இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த பைபிள் அது அந்த முகமதிய பின்னணியில் அவர் கொண்டு வர்றார் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் இதெல்லாம் பவருடைய இல்லை அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் ஆமாங்க எனக்கு கூட புரியுது ஒரு பன்னிக்குட்டியை முக்கிய எடுத்தால் நாய்க்குட்டியாக வரும் பட் டிப்பிங்க பிக்கின்ற வாட்டர் கேன் வி டேக் அ டாக் அவுட் சார் அப்படின்னு ரைட் ஆமாம் அவன் நீங்கள் சொல்ல சரி பன்னிக்குட்டியை முக்கிய எடுத்தால் நாய்க்குட்டியாக வரும் எனக்கும் அது பைத்தியம்னு தெரியுது தண்ணியில் மூழ்கி எழும்புறதுனால ஒரு மாற்றம் வராதுன்னு தெரியுது ஆனால் இயேசு அதை எடுத்தா அதை எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அவருடைய ஞானத்துக்கு முன்பாக என்னுடைய ஞானம் பைத்தியமாக இருக்குது எனக்கு அது பைத்தியமாக இருக்குது ஆனால் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆமாம்ல அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொன்னதை நான் சிறைவேற்றேன் உடனே சொன்னார் எனக்கு இப்போ கொடுங்க எனக்கு இப்போ கொடுங்க இவனாலும் தெரியாமல் இருந்துச்சு அவர் சொன்னதை நான் செய்யணும் போயிட்டேனே எனக்கு இப்போ கொடுங்க அப்படின்னார் அப்போ தான் நான் ஊழியத்துக்கு வந்த புதுசு நான் சொன்ன நான் கொடுக்க முடியாது நான் இன்னும் அதில் நிலைக்கு வரல நீங்கள் சுந்தரையாக போய் பாருங்கள் அப்படின்னு அவரோட பேசி அவர் அனுப்பினால் கண்டிப்பாக போய் எடுத்திருப்பார் எதுக்கு சொல்கிறேன் நான் தேவ நீதியை நிறைவேற்றணும் 
வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ வெறும் பேப்டிஸ்டுக்காக நான் சொல்லலை உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு எது சரி என்ன நான் பாஸ்ட் ஆகணும்னு நான் ஆண்டவர் நினச்சிருக்காரு இல்லை இல்லை நான் பாஸ்ட் ஆகல மாட்டேன் நான் எவாஞ்சலிஸ்டாக இருப்பேன் நான் யார் கையிலையும் காணிக்க வாங்க மாட்டேன் நான் கொடுக்க தான் செய்வேன் அப்படின்னா நான் கொடுக்குறேன் யார் வாங்குவோம் அப்புறம் நான் வாங்கலைன்னா அடிச்சு உடச்சார் என்ன எது ரைட்டியஸ்னஸ் நான் பாஸ்ட் ஆகணும்னு அவர் நினைச்சிருக்கும் போது நான் மிஷினரி ஆகணும்னு நினைச்சேன் அது எப்பயுமே இருக்கலாம் நல்லா யார் கையிலையும் காணிக்கு வாங்குற ஊழியம் செய்ய மாட்டேன் நல்ல வேலை பார்த்து ஊழியம் செய்யணும்னு நினைச்சேன் பெருமையாக இருக்கும் அந்த உடைச்சார் நீ காணிக்க வாங்க மாட்டேன் உன் கையில் இப்படி சுந்தரம் வாங்குவார் நீ வாங்க மாட்டேன் அந்த ஊழியம் செய்யணும்னு நினைக்கிறப்ப உன் கையில் யார் வாங்குவ உடைச்சார் நான் பாஸ்ட் ஆகணும்னு தேவ நினைச்சிருக்கும் போது நான் பாஸ்ட் ஆகணும்னா அது நீதி அவர் நான் பாஸ்ட் ஆகணும் இல்லை நான் மிஷினரி ஆகிறத சாட்சாக நான் போய் மறிக்க போகிறேன் அப்படின்னு போனால் அநீதி அநியாயக்காரன் அக்கிரமக்காரன் நான் பிதா விட்டு அகந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவார் நான் பிசாசை துரத்தினேன் வியாதியஸ்தரை சுகமாக்கினேன் மறித்தோரை அக்கிரமச் செய்கை எது கிரமமான செய்கை எது கிரமமான செய்கை நான் என்ன செய்யணும்னு அவர் விரும்புகிறார் அதை நான் செஞ்சா நீதிமான் நான் விசா மாதிரி இஷ்டப்படி செய்யறதுனால நான் நீதிமான் ஆக முடியாது அப்போ யார் அந்த பலமான நகரத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும் சிறுமையும் எளிமையுமானவர்களுடைய கால் அந்த பாபிலோன எதிர்ப்புகளெல்லாம் அவர் உடைச்சி ஒரு பலமான நகரத்துக்குள்ள போக முடியும் யார் போக முடியும் சத்தியத்தை கை கொண்டு வரணும் ரெண்டாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் What is right for God is right for me. That's why we have to do that. That thought is that we have to do that. Three of them are the same. The same thing is that we have to do that. The same thing is that we have to do that. The same thing is that we have to do that. The same thing is that we have to do that. The same thing is that we have to do that. Let come what may. நான் அவரை உறுதியாக பற்றியிருக்கேன் அடித்தாலும் சரி அக்னியில் தூக்கி போட்டாலும் சரி சிங்க கபியில் போட்டாலும் சரி அவர் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கா விட்டாலும் சரி என் மனசு அவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்கு அப்படி பற்றி கொண்டிருக்குமா நமக்கு ஒரு பூர்ண சமாதானம் வரும் ஃபேனி கிராஸ்பி ஒரு அருமையான பாட்டு பாடுறாங்க பர்ஃபெக்ட் சப்மிஷன் பர்ஃபெக்ட் டிலைட் அடுத்த சமயத்தில் சொல்லுவாங்க பர்ஃபெக்ட் சப்மிஷன் All is at rest. Perfect submission, perfect delight. First of all, we have to say, Purnamana Mahilchi. Purnamana Mahilchi. Perfect submission. First of all, we have to say, All is at rest. All is at rest. All is at rest. Now, we have to say, We have to say, We have to say, We have to say, What is the problem? நிறைய கிறிஸ்டியன்ஸை ப்ரோட்டம் பிலீவர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ப்ரோட்டம் பிலீவர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா ப்ரோட்டம் பிலீவர்ஸ்னா தெரியலையோ இந்த ப்ரோட்டம் வைஸ் சான்ஸில் ப்ரோட்டம் ஸ்பீக்கர் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அவங்க பெர்மனன்ட் அவைத்தலைவர் இல்லை ஒரு காலகட்டம் இன்னொரு அவைத்தலைவரை தெரிந்தெடுக்கிற வரைக்கும் இவங்க ஒரு அவைத்தலைவர் ப்ரோட்டம் தற்காலிக அவைத்தலைவர் அது மாதிரி நம்மில அநேகர் தற்காலிக பிலீவர் எக்காலத்திலும் பிலீவர் இல்லை தற்காலிக பிலீவர் அது எப்படிங்க தற்காலிக பிலீவர் அப்படின்னா நான் சின்ன சம்பவம் பாருங்க இங்க இருக்கிற யாரை கூப்பிட்டோம் சோத்திரம் பண்ணும்போது அந்த எரிக கோட்டை விழுந்ததை நம்புறீங்களா ஆ நம்புறமே மோசை கோலை நீட்டின போது செங்கலை ரெண்டாய் பிளந்தது நம்புறீங்க நம்புறமே கருத்து இன்றைக்கு அதை செய்ய வல்லவர் நம்புறீங்களா நம்புறமே இப்ப உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற அந்த கோட்டை சுவர் இடிந்து ஒண்ணு நம்புறீங்களா அது நம்மளும் ஏதாவது செய்யணும் இல்ல சும்மா நம்புற நம்புறன்னா முடியுமா அந்த எரிகோ கோட்டை சுவர் விழுந்ததை நம்புவோம் நமக்கு முன்னால இருக்கிற கோட்டை சுவர் விழுறதை நம்ப மாட்டோம் அந்த காணா ஒரு கல்யாணத்தில் தண்ணீர் திராட்சரசமாய் மாறினதை நம்புவோம் 
இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிசயமாக இந்த நெருக்கம் மாறுவதை நம்ப மாட்டோம் நிறைய பேருக்கு ஒரு புது பைபிள்லாம் வச்சுருக்காங்க பைபிள் இல்லாத வசனத்தெல்லாம் பைபிள் வசனம் மாதிரி எடுப்பாங்க காட் ஹெல்ப்ஸ் தம் ஹூ ஹெல்ப் தெம் செல்ஸ் யார் தங்களுக்கு உதவி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் தேவன் உதவி செய்வார் எந்த பைபிள் அங்கே படித்தாங்க இதெல்லாம் பிசா செலுத்துகிற பைபிள் நம்ம சும்மாவே இருந்துட்டா அப்படி காட் ஹெல்ப்ஸ் தம் தோஸ் ஹூ ஹெல்ப் தெம் செல்ஸ் தங்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்களுக்கே தேவன் உதவி செய்வார் பைபிளில் இருக்கான் இப்படி நிறைய சென்டென்ஸ் வச்சுருக்காங்க பைபிளே கிடையாது பைபிளில் இருக்க மாதிரி அதை சொல்லுவாங்க முழுமையாக நம்முடைய நெருக்கத்தில் அவரை நம்ப முடியலை நம்ம யாரை நம்புவோம் அந்த அமைச்சருடைய பிஏ உடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய டிரைவர் ஒருத்த எனக்கு தெரியும் யார் அந்த அமைச்சருடைய பிஏ உடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய டிரைவர் எனக்கு தெரியும் அவன் கண்டிப்பாக எனக்கு அவற்றை போய் பேசுவான் அவனை நம்புகிற அளவுக்கு பெரிய மாணவர்களை தேவனை நம்ப முடியலை தேவனை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள முடியலை அவங்களுக்கு சமாதானமே கிடைக்காது அப்ப யார் இவங்க இந்த கேரக்டர் இவங்க சிறுமையும் எளிமையுமானவர்கள் தான் நெருக்கத்தில் இருக்காங்க அவங்க மேல ஒரு தண்டனை இருக்கு ஆனாலும் இவங்க சத்தியத்தை கை கொள்றாங்க நீதியை பின்பற்றுறாங்க எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுகிற ஒரு மனம் உடையவர்களாக இருக்கிறாங்க அவரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுகிற ஒரு மனம் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு இதெல்லாம் கத்தக்குள்ள தீர்மானி என்ன வந்தாலும் எது நேரிட்டார் அஞ்சிட்டாண்ட நீங்க பார்த்து எனக்கு என்ன ஞானத்தை தரும் இந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையில என்னால் விளங்கவே முடியல பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை நான் முன்பு சொன்னது போல எனக்கு ஏன் பிரச்சனை வருதுங்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் அது இன்னொரு நாள் நான் எடுக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுகிற ஒரு மனம் அவங்க தான் அந்த பலமான நகரத்துக்குள்ள போக முடியும் சும்மா அலெலிய பாட்டம் நல்லா அது நடக்காது நான் பெந்தகோஸ்த ஐட்டம் சொன்னால் இன்றைக்கி பெந்தகோஸ்து வேகாத கோஸ்தா தான் இருக்கு இன்றைக்கி பெந்தகோஸ்து என்று சொல்லுகிற ஒரு டினாமினேஷன் அல்ல பெரியம்மால் அது நினச்சா வேதனையாக இருக்கு பயங்கரமான ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க இந்த வசனத்தை திரும்ப உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிற ஒரு பாஸ்டராக எரேமியா ஐந்து முப்பத்தி ஒன்று இந்த கடைசி காலத்தில் மனசில் ஆழமாக அதை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இறைமையா ஐந்து முப்பத்தி ஒன்று வாசிங்கள் தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார் தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாங்க பொய்யாக சொல்கிறாங்க மாயையாக சொல்கிறாங்க ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் சொன்னார் அப்படின்னு வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் சொல்கிறாங்க அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தோம் எனக்கு முன்பாக ஒருத்தர் பேசினார் ஒரு வசனத்தை எடுத்து நடந்ததுங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டத்தில் நடந்தது எனக்கு முன்பாக ஒரு ஊரேக்கர் பேசுகிறார் ஒரு வசனத்தை எடுத்து தவறாக பேசுகிறார் ஆனால் எப்படி ஆரம்பித்தேன் நேற்று இரவு நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போது கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார் கர்த்தர் இது எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வசனத்தை தப்பாக சொல்கிறார் ரொம்ப சங்கடம் ஆயிட்டு அப்படியே ரூம்ல போய் கட்டில விழுந்து கிடந்து என்ன ஆண்டவர் இப்படி பேசுறாங்க இது அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் சொல்ல போனா எண்பத்தி ஐந்து நான் ஊழியத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்பா ரூம்ல போய் அப்படியே கட்டில அழுது கிடக்கேன் இப்படி தப்பு தப்பா பேசுறாங்களே கடவுள் சொன்னாருங்கிறீங்களே எது ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னது உண்மை அவருக்கு சொன்னது இப்பெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அவர் சாப்பிட்டு விட்டு முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு வந்தாரு என்ன பிரதர் பிரதர் நான் ஒன்று கேட்கேன் தப்பான்னு சிக்காதீங்க என்ன இப்படி ஒரு வசனம் சொன்னீங்களே கர்த்தர் நேற்று நான் ஜபிக்கும் போது எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் சொன்னீங்களே உண்மையா கர்த்தர் உங்களோடு கூட இந்த வசனத்தை பிரித்து பேசினாரா ஏன் கேட்குறீங்க இந்த வசனத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த வியாக்கியான தப்பு இது கர்த்தர் சொன்னார்னு சொன்னீங்களேன்னு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா எனக்கு கர்த்தர்லாம் அப்படி ஒன்றும் சொல்லலை ஆனால் பிரசவம் நம்ம அப்படி தானே ஆரம்பிக்கணும் பிரசவம் எப்படி தான் ஆரம்பிக்கணும் கர்த்தர் என்னோடு பேசினார் அப்படி தானே ஆரம்பிக்கணும் தைரியமாக சொல்கிறாரு 
இது அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான காலத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கோம் தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் ஆசாரியர்கள் அவர்கள் மூலமாய் ஆளுகிறார்கள் இவங்களை கூப்பிட்டு 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 தான் மீட்டிங் வைக்கிறாங்க இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகளை கூப்பிட்டு தான் பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் வைக்கிறாங்க காலையில் ஒரு கள்ள தீர்க்க தரிசி சாயந்தரம் ஒரு தர்க்க கள்ள தீர்க்க தரிசி அடுத்த வாரம் ஒரு கள்ள தீர்க்க தரிசி ஆசாரியர்கள் இவர்கள் மூலமாய் ஆளுகிறார்கள் ஏன்னா உட்காந்து உட்காந்து உடி இடுப்பு வலிக்க பிரிப்பர்லாம் பண்ண வேண்டாம்ல கூட்டு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் அவங்க அவங்க கள்ள தீர்க்கிறதுக்கு வெயிட்டுக்கு தக்க ஒரு காணிக்கை கொடுத்தா அவன் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்கல்ல ஆசாரியர்கள் இவர்கள் மூலமாய் ஆளுகள் பாஸ்டர்ஸ் இவ்வளவு வைத்து கூட்டம் போடுகிறார்கள் இப்படி இருப்பது இப்படி இருப்பது என் ஜனத்துக்கு பிரியமா இருக்கிறது இதாங்க ஜனத்துக்கும் பிரியமா இருக்கு இங்க வந்து சத்தியா நீதி அதெல்லாம் சொன்னா எப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லணும் இதோ பா நான் இப்ப ஜபிக்கிறேன் நான் ஜபிக்க போறேன் ஜபிக்க போறேன் நான் ஜபிக்க போறேன் நான் ஜபிக்கும் போது அது லூயா உங்க அக்கௌண்ட்லாம் உங்க அக்கௌண்ட்லாம் ரெண்டாயிரம் ரூபா வரப்போகுது சொன்ன பிடிக்குமா பிடிக்காது உங்களுக்கு இவ்வளவு சமாதானம் நீதி சந்தோஷம் என்னத்துக்குங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது சும்மாவே குழம்பி போய் வந்திருக்கணும் அதில் வேற வந்த மாதிரி இதை நாலு வார்த்தை நல்லதா சொல்ல மாட்டாரா இது உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பணம் வரப்போகுது பணம் வரப்போகுது வீட்டில் போய் பாருங்க ஆ அப்படின்னா இந்த வாரம் வரல சரி அடுத்த வாரம் வாங்க அடுத்த வாரம் நான் ஜெபிக்கிறேன் இந்த பத்து வாரம் கூட்டுவாங்க நீங்கள் பத்து பேரை கூட்டி கொண்டு வந்தீர்கள் என்றால் ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் வரும் நீங்கள் தனியாக வந்தால் ஐநூறு ரூபாய் தான் பணம் வரும் அடுத்த வாரம் பத்து வாரம் கூட்டு வந்துருவீங்கல்ல ஜனத்துக்கும் இதாங்க பிரியமா இருக்குது தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்க சொல்றாங்க ஆசாரியர்கள் அவங்களை மீட்டிங் போடுறாங்க ஜனத்துக்கும் அதான் பிரியமா இருக்குது பிரியமான இல்லை மிக பயங்கரமான ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில நீங்க கர்த்தரை மன உறுதியோடு பற்றி கொள்ளுங்க கர்த்தரை எப்படி பற்றி கொள்வது கர்த்தருடைய வசனத்தை பற்றி கொள்ளுங்க அவர் ஆவியா இருக்கிறார் அவருடைய வசனமே ஆவியா இருக்கு அந்த வசனம் தான் அவர் தேவனை பிடிச்சிக்கணும்னா அப்படி ஒரு உருவத்தை போய் பிடிச்சிக்க முடியாது ஒரு சிலையை போய் பிடிச்சிக்க முடியாது தேவனை பிடிச்சிக்கணும்னா வசனத்தை பிடிச்சிக்கோங்க வசனத்தை பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா தேவனை பிடிச்சிக்கிட்டீங்க அந்த வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாறுமான நீங்க பக்தி உள்ளவங்க ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடைய நான்காவது அதே வசம் திரும்ப வாசியுங்க உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் பெரிய மாணவர்களே அவன் சத்தியத்தை கை கொள்றான் சத்தியத்தை கை கொள்வது மாத்திரமல்ல பெரிய மாணவர்களே அவன் நீதி உள்ள மனுஷனா இருக்கிறான் அவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டவன் உறுதியாய் பற்றி கொண்டது மாத்திரமல்ல எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவரே நம்பி இருக்கிறான் அவர் சொன்னார் செய்வார் அல்லது நான்காம் வசனத்தில் கூட வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் கர்த்தரை எந்தென்றைக்கும் நம்புங்கள் கர்த்தரை எந்தென்றைக்கும் எல்லா சூழ்நிலையிலே கர்த்தரை எந்தென்றைக்கும் நம்புங்கள் கர்த்தராகிய ஏகோவா நித்திய கண்மலையா இருக்கிறார் அவர் மாறாதவர் அவர் நித்திய கண்மலையா இருக்கிறார் எனக்கு போதுமானவராக இருக்கு என் பாதுகாப்பா இருக்கிறார் நம்ப எந்த காலத்தில் எந்த நேரத்தில் அவரை நம்புவார் அவரை நம்புறது அவரை நம்புறதுனா என்ன திரும்பவும் சொல்றேன் அவருடைய வார்த்தையை நம்புறது அவரை பற்றி கொள்வது என்று சொன்னால் அவரை பற்றி கொள்வது அவருடைய வார்த்தையை பற்றி கொள்வது அவரை நம்புவது என்று சொன்னால் அவருடைய வார்த்தையை நம்புவது அவர் செய்வேன்னு சொல்லியிருக்காரு செய்வார் நிறைய செய்யலாம் நாளைக்கு செய்வார் தரிசனம் குறித்த காலத்துக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு அது போய் சொல்லாது அவர் செய்வார் நான் நம்புறேன் அதுவும் அனுபவத்திற்கு முன்பாக அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிறதுக்கு அவர் உண்டு பண்ணி இருக்கிற நன்மை எவ்வளோ பெரிய எல்லாரும் பார்க்குறாங்க என்ன டைம் யாரை நம்பி இருக்கிறான் இவன் யாரை நம்பி இருக்கிறான் ஆண்டவர் நம்பி இருக்கிறான் மலைகள் விலகும் பருவதங்கள் நிலை பெயரும் மலைகள் விலகினாலும் பருவதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் அவர் கிருபை நம்மை விட்டு விலகாது அவர் நம்மோடு பண்ண சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நம்மை விட்டு நிலை பெயராது என்று நம்ம மனதுருகிற கருத்தர் சொல்லுகிறார் 
அப்போ யார் அந்த பலமான நகரத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் ஏழாம் வசனத்துல கூட வாசிக்கிறோம் நீதிமானுடைய பாதை செம்மையா இருக்கிறது மகா நீதிபரராகிய நீர் நீதிமானுடைய பாதையை செம்மைப்படுத்துகிறீர் பெரிய மல்லக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது எனக்கு கொஞ்சம் வேகமாய் போகிறேன் இப்போ அவன் வந்து நான்காவது அவனுடைய குறிப்பு அவன் நீதிமான் ஐந்தாவது பிரியமானவர்களே அவன் நீதிமானாய் இருக்கிறான் பத்தாம் வசனம் துன்மார்க்கனுக்கு தயை செய்தாலும் நீதியை கற்றுக்கொள்ளான் நீதியுள்ள தேசத்திலும் அவன் அநியாயம் செய்து கர்த்தருடைய மகத்துவத்தை கவனியாதே போகிறான் கர்த்தாவே உமது கை ஓங்கி கர்த்தாவே உமது கை ஓங்கி இருக்கிறது அவர்கள் அதை காணாதிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அதை காணாதிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் உமது ஜனத்தை கொண்டு ஜனத்தை கொண்ட ஜனத்துக்காக நீர் கொண்ட வைராக்கியத்தை கண்டு விற்கப்படுவார்கள் அக்கினி உம்முடைய சத்துருக்களை பற்றிக்கும் ஒரு கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே அடுத்தபடியாக அவனை பார்க்குறோம் அவன் பத்தாம் வசனத்தில் கடைசியில் பார்க்குறோம் அவன் அநியாயம் செய்து கத்தோடைய மகத்துவத்தை கவனியாது போகிறான் துன்மார்க்கன் அநியாயம் செய்து கத்தருடைய மகத்துவத்தை கவனியாதே போகிறான் ஆனால் இந்த நகரத்தில் பிரவேசிக்கிறவன் அவன் வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறான் ஐந்தாவது குறிப்பு கத்தருடைய மகத்துவத்தை கவனிக்கிறான் கத்தர் எவ்வளோ பெரியவ அதை சொன்னல்லே ஆரம்பித்த அவருடைய நாமம் நான் யாரை நம்பி இருக்க அவரை நம்பி இருக்கிறான் நான் யாரை நம்பி இருக்கிறேன் அவர் எப்படிப்பட்டவ நான் ஆராதிக்கிற தெய்வம் எப்படிப்பட்டவ அவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது எனக்காக தன்னுடைய சொந்த குமாரனை கொடுத்தது எனக்கு என்னத்தை செய்யாமல் இருப்பார் நான் எதை கவனிக்கிறேன் இதை நான் அடிக்கிற தெய்வம் என் குடலை என் வயத்தை கழித்து என் குடலை எடுத்து மாலையாய் போட்டுக் கொள்ளுகிற ஒரு தெய்வத்தை இல்லை நான் வணங்குற தெய்வம் எனக்காக அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தின தெய்வம் என் ரத்தத்தை குடிக்கிற தெய்வம் அல்ல எனக்காக ரத்தம் சிந்தின தெய்வம் அப்படி பார்க்க அந்த வானம் எப்படி உண்டாயிருக்கும் இந்த நட்சத்திரங்களை உண்டாக்குனது யார் இந்த அணுவை உண்டாக்குனது யார் இதெல்லாம் உண்டாக்கணும் யார் ஒரு ஆலம் விதைக்குள்ள அவ்வளோ பெரிய ஆல மரத்தை வச்சிருக்காரு எவ்வளோ பெரிய தெய்வம் பிரியமானவர்களே நீங்க விளங்கி கொள்வதற்காக இந்த தெய்வத்தின் ஒரு சின்ன பகுதியை சொல்றேன் ஒரு சின்ன ஆலம் விதை இல்லை ஒரு கடுகு விதை அவ்வளோ பெரிய ஆல மரமா ஆகுது கண்காண பெரிய ஆலமரமா ஆகுது இந்த கடுகு விதை இல்லைன்னு இந்த ஆல விதை இவ்வளவு பெரிய மரம் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு எதோ நம்மளால் சாப்பிட்டாதான் உயிர் வாழ்கிறோம் அதே மாதிரி அது அவ்வளோ பெரிய மரம் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு ஏதோ ஒன்று வேணும் எங்கே இருந்துங்க அந்த சக்தி வந்திருக்கும் அதுக்கு என்னதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கும் சொல்லுங்க தண்ணி தண்ணி வேணும் வேற உரம் மண்ணில் இருந்து உரம் எடுத்துருக்கோம் அப்புறம் வெறும் தண்ணி ஊற்றிட்டே உரம் போட்டால் போதுமா நல்ல காற்று வேணும் சரி வெளிச்சம் சூரிய ஒளி வேணும் வேற நல்ல ஒரு ஆகாய மண்டலம் வேணும் நல்ல அதுக்குரிய ஒரு இடம் வேணும் ரொம்ப பொல்யூட்டடா ஒரு வேலை இப்போ அங்கே கழிவுகள் வர்ற இடம் அந்த ஏர் பொல்யூட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த செடி வளராது அஞ்சு காரியங்க வேணுங்க இந்த ஆலம் விதை ஆல மரமாக மாறணும்னா தண்ணி நிலம் காற்று வெப்பம் சூரிய வெளிச்சம் நல்ல ஆகாய மண்டலம் இந்த அஞ்சை தான் நம்ம அஞ்சு பூதோன்னு சொல்கிறோம் இது அவங்க பூதம்னு சொல்றதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை ஒன்று கொண்டு சண்டை போடும் இப்போ நெருப்பை தண்ணி அவிச்சிடும் தண்ணியை நெருப்பு ஆவி ஆக்கிடும் ஃபூனு ஊதுனா காற்று நெருப்பை அரைச்சிடும் அந்த நெருப்பு அதிகமாக இருந்தால் காற்று அந்த நெருப்பை பரவ பண்ணிடும் 
மண்ணை போட்டால் நெருப்பு அணைஞ்சிடும் ஆனால் அக்னி அங்கே பூமியில் வெடிச்சு வரும்போது பெரிய மாணவர்களே கல் உருகிடும் இப்போ கல் பெருசாக மண் பெருசாக அக்கினி பெருசாக சொல்ல முடியலை மண்ணள்ளி போட்டால் நெருப்பு அவியுது ஆனால் நெருப்பை மண்ணை உருக பண்ணுது ஒன்றுக்கு ஒன்று போட்டியாக இருக்குது இந்த சாதாரண பஞ்ச பூதத்தை பயந்து போய் மக்கள் கும்பிடுறாங்க இந்த பஞ்ச பூதம் தான் இந்த விதைக்கு இந்த விதைய ஒரு ஆலமரமாக மாற்றுது நான் அந்த பஞ்ச பூதத்தை கும்பிடலை அந்த இந்த விதையை ஆலமாவரமாக மாற்றுகிற அந்த பஞ்ச பூதத்தை ஒரு ஆட்டி படைக்கிறாரு அவரை நான் கும்பிடுகிறேன் கரங்களை திட்டி கத்துறே ஸ்தோத்திரி போமா அடுத்தால இந்த நிலம் இருக்கட்டும் இந்த காற்று தண்ணீர் ஆகாய மண்டலம் இந்த அஞ்சு இருக்கட்டும் ஆல வித ஆலமரமாக இருதா ஆல வித புளிய மரமாக வருதா இல்லையே இந்த ஆலம் விதையிலேருந்து ஆலமரம் தான் வருது அந்த மரத்தை அந்த விதைக்குள்ள வைத்தவன் யார் எப்படி அந்த விதைக்குள்ள இருந்து அந்த மரம் உருவாகுது பெரிய மாணவர்களே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்றாங்க கண்ணுக்கு தெரியாத ரெண்டு அணு ஒன்றாக இணையுது அந்த அணு ஒன்றா இணையும் போது அந்த ரெண்டு சேர்ந்து இணைகிற அந்த கருவுக்குள்ள அந்த முடி இருக்கு இந்த கண்ணு கை காலு உறுப்புகள் இருக்கு மூளை இருக்கு அந்த மூளைக்குள்ள உருவாக்கும் சக்தி இருக்கு அந்த உள்ளந்திரியங்கள் ஹார்ட்டு லங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எதுக்குள்ள இந்த ரெண்டு கரு சந்திச்சு பாருங்க அந்த கருவுக்குள்ள இவ்வளோத்தையும் இந்த கருவுக்குள்ள வச்சவன் யார் அவன் மகத்துவத்தை நான் சிந்திக்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய தெய்வம் அந்த தெய்வம் என்னுடைய தெய்வம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஒரு சின்ன கருங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்த ஒரு சின்ன கரு அந்த கருவுக்குள்ள இந்த உருவம் இருக்கு அந்த உருவத்தை அவர் பார்க்குறாரு இந்த உருவத்தை அவர் பார்க்குறாரு இது எலும்புகள் உருவாகும்னு எழுதி வச்சிருக்காரு இவ்வளோ பெரிய நரம்பு மண்டலம் இருக்குது சிந்திக்கிற சக்தி இருக்குது உருவாக்குற சக்தி இருக்கு அந்த சின்ன கருவுக்குள்ள வச்சது யார் பிரியமானவர்களே உண்மையான பகுத்தறிவு என்னை படைத்த ஒரு படைப்பாளி உண்டு என்று அறிவது பிரியமானவர்களே குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான் என்று நினைப்பது மூட நம்பிக்கை அது அறிவியல் கிடையாது இதுவரைக்கும் ஒருவனும் எந்த குரங்கும் மனிதனாகி பார்த்ததில்லை எந்த ஒரு குரங்கும் எடுத்து டெஸ்டிவில் போட்டு இருக்கிற ஆசிடெல்லாம் அது மேலே ஊற்றி குலுக்கு குலுக்குன்னு குலுக்குன்னா அந்த டெஸ்டிவ்லேருந்து ஒரு மனிதன் உருவாகி உருவாக்கி யாரும் இது வரைக்கும் காட்டவில்லை இது ஒரு மூட நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கை என்பது மாத்திரமல்ல சிலருக்கு தங்களை கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது வருகிற ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கலாம் அதை விட்டுடுவோம் அது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க நம்பிக்கை ஆனால் என்னை படைத்த ஒரு படைப்பால் இருக்கிறான் என்று நம்புவது பகுத்தறிவு பிரியமான் விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் அவருடைய மகத்துவத்தை ஆகாய விரிவு அவருடைய மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது வேதம் அவருடைய அறிவை வெளிப்படுத்துகிறது என்னை சுற்றி பார்க்கிறேன் என் தேவன் எவ்வளவு பெரிய தென் சிங்ஸ் மை சோ ஹவு கிரேட் தாட் இது எவ்வளவு பெரிய இந்த பாட்டு மிக அருமையான ஒரு பாடல் முதலாவது வானத்தை சுற்றி பார்க்குறேன் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்களை பார்க்குறேன் இடி முழக்கங்களை கேட்குறேன் பறவைகளை பார்க்குறேன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தென் சிங்ஸ் மை சோல் ஹவு கிரேட் த வாட் அப்படின்னு ரெண்டாவது அந்த தேவன் எனக்காக சிலுவையில் மறித்து எனக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த பாவியையும் பரிசுத்தவானாய் மாற்றி இருக்கிறாரு அதை நினைக்கும் போது தென் சிங்ஸ் மை சோல் ஹவு கிரேட் த வாட் கடைசியில் சொல்கிறாரு இந்த பாவியையும் பரலோகத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த பரலோகத்தில் அவருக்கு முன்பாக நான் வழங்கால் படிட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவேன் தென் சிங்ஸ் மை சோ 
how great the war in the suryan chandra nakshatrangala padaithadinal alle and the aalam vedaikkulla or aalamarathai vaithadinal alle in the karuvukkulla or uruvathai vaithadinal alle in the paaviyum parlogathile kondu avar serpare how great the war and the paadala paaduvama then sings my soul then sings my soul chain the paadu ge
கடைசி சன்னத்தை திரும்ப பாட போனோம் முதலாவது வானத்தை பார்க்கும்போது இடி முழக்கங்களை பார்க்கும்போது அவர் எவ்வளோ பெரியவர் நினைச்சேன் ரெண்டாவது சிற்றோடைகளை பார்க்குறேன் காற்றை பார்க்குறேன் பறவைகளுடைய கீச்சு சத்தத்தை கேட்குறேன் அவரை எவ்வளோ பெரியவர் நினைச்சேன் அந்த தெய்வம் தம்முடைய மகனை அனுப்பி என் பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சுட்டாரு நினைக்கும் போது அவர் எவ்வளோ பெரிய தெய்வம் நினைச்சேன் இப்போ சொல்றேன் அந்த கிறிஸ்த திரும்ப வந்து என்னை தம்மோடு கூட இருக்கும்படியா சேர்த்து கொள்வாரு அங்க அவருடைய சமூகத்துல நான் முழங்கார் படியிட்டு சொல்லுறேன் சத்தியத்தை கை கொள்றவங்க நீதி உள்ள ஜாதி அவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனசை உடையவங்க அவரையே நம்பி இருக்கிறவங்க எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவருடைய மகத்துவத்தை கவனிக்கிறவங்க ரெண்டு குறிப்பாக சொருக்கமா சொல்லி நம்ம ஜவம் பண்ணுவோம் எட்டாம் வசனம் வாசிங்க கர்த்தாவே உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகளின் வழியிலே உமக்கு காத்திருக்கிறோம் பெரிய மாநிலம் அவங்க யார் தெரியுமா ஆறாவது அவருடைய வழியில் அவர் நமக்கு நன்மை செய்வார் அப்படின்னு காத்திருக்கிறவங்க பசங்கள் எடுக்க நேரம் இல்லை அவருக்காக காத்திருக்கிறவளுக்கு நன்மை செய்யும்படி அவர் காத்திருக்கார் எனக்காக காத்திருக்கிற என் பிள்ளைக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படின்னு அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவருடைய வழியில் அவருடைய நேரத்தில் தரிசனம் குறித்த காலத்துக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு அது போய் சொல்லாது தாமதித்தாலும் வரும் அந்த நேரத்துக்கு ஒரு நிமிடம் கூட ஒரு வினாடி கூட அதை தாமதிப்பதில்லை அப்போ இந்த ஜனம் யார் அவருடைய வழியில் அவருக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் அதே வசனம் தொடர்ந்து வாசிங்க எட்டாம் வசனம் கர்த்தாவே உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகளின் வழியிலே உமக்கு காத்திருக்கிறோம் உமது நாமமும் உம்மை நினைக்கும் நினைவும் எங்கள் ஆத்தும வாஞ்சையா இருக்கிறது ஏழாவது 
இந்த சிறுமையும் எளிமையும் ஆனவர் தண்டனையில் இருக்காங்க சொன்னமா பாபிலோனில் இருக்காங்க நெருக்கத்தில் இருக்கிறாங்க யார் செய்து தப்போ இன்னைக்கு ஒரு நெருக்கத்தில் இருக்காங்க அந்த நெருக்கத்திலேயும் அவங்க ஆத்தும வாஞ்சையெல்லாம் தேவன் பேர கரங்களை தட்டி கத்திரை தோத்திரிப்போம் அவருடைய நாமத்தின் பேர் அட பியூட்டிஃபுல் பேசேஜ் அந்த சூழ்நிலையிலையும் உண்மை நினைக்கும் நினைவு என்னுடைய ஆத்தும வாஞ்சையா இருக்கிறது பிரியமானவர்களே ஒன்பதாம் வசனம் கூட வாசிங்க என் ஆத்துமா இரவிலே உண்மை வாஞ்சிக்கிறது அடி ஒத நிந்த அவமானம் உள்ள புருஷன் குடிகாரு இந்த குடும்பத்தில் போராட்டம் நெருக்கப்படுற ராத்திரி படுக்க போனா அப்படியே மனசு அவரை நினைக்கிற நினைவில் வாஞ்சியா இருக்குது என் ஆவியால் அதிகாலை உண்மை தேடுகிறேன் காலையில் எழும்பும் போதும் ஓரபாவும் திருமுகம் பார்க்கணையா இவ்வளோ கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் அந்த சிறுமையும் எளிமையும் ஆனவர்கள் தான் அந்த தேசத்தை சோதரிக்கப்படுறாங்க இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் ராத்திரி படுக்க போனால் அவரை நினைக்கிற நினைவு நிறைய பேருக்கு ஏன்டா ராத்திரி வருதுன்னு இருக்கு ராத்திரி வந்தால் எப்படா பகல் வரும்னு இருக்கு பகல் வர ஃபோன் கால் பிரச்சனை இவன் வர அம்மா வர எப்படா அந்த ராத்திரி போய் தூங்கலான்னு இருக்கு நிம்மதி இல்லை ஏன் இந்த நாள் பிறக்குனே தெரியல நேற்று இருந்த கஷ்டம் இன்னைக்கு ஓயாம இருக்கு எவ்வளவு நாள் தான் இதுல மண்ணை கொட்டிக்கிட்டு இருக்க முடியும் குப்பை கொட்டிக்கிட்டு இருக்க முடியும் ஆனா நெருக்கத்தில் இருக்காங்க தண்டன் அவங்க மேல இருக்குது அவங்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணியும் பேர்களை நெருங்கி இருக்குன்னு காத்து இருக்கும் போது காத்த பெறுற மாதிரி அவங்க முயற்சியெல்லாம் வீணா போகுது அந்த சூழ்நிலையிலையும் ஒருத்தருடைய ஆத்மா அந்த சூல் அந்த சைக்கி தேவன் மேல வாஞ்சியா இருக்கு அவங்க தான் அந்த பலமான நகரத்தில் பிரவேசிக்கும்படி அந்த வாசல்கள் திறக்கப்படும் கிழங்கு திருச்சி கத்திரி இந்த பேசேஜ் எனக்கு எனக்கு எப்படி நான் எப்படி சொல்லி கொடுப்பேன்னே தெரியாமல் இருந்தது இது என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாமல் இருந்தது பிரியமானவர்களே அதிகாலையிலும் உண்மை தேடுகிறேன் வாசிங்க உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகள் பூமியிலே நடக்கும் போது பூச்சக்கரத்து குடிகள் நீதியை கற்றுக்கொள்வார்கள் எப்ப நீர் நியாயம் செய்யணுமோ செய்வீர் அப்ப யார் என்ன பாடம் படிக்கணுமோ அங்க படிச்சுக்குவாங்க சங்கீத நாற்பத்தி ரெண்டு வாசிப்போம் முதலாம் வசனத்திலிருந்து மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனே என் ஆத்துமா உண்மை வாஞ்சித்து கதறுகிறது ஏன் ஆத்துமா உண்மை வாஞ்சித்து கதறுது என் ஆத்துமா தேவன் மேல் ஜீவன் உள்ள தேவன் மேலேயே தாகமா இருக்கிறது தாகமா இருக்கிறது நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சந்நிதியில் வந்து நிற்பேன் அந்த இப்ப நான் காட்டிலே மலையிலும் கஷ்டத்தில் அலைஞ்சுக்கிட்டு கிடக்கிறேன் எப்பயா கோயிலுக்கு போக முடியும் எப்ப எனக்கு இது விடுதல் கிடைக்கும் எப்ப நான் உன்னுடைய சந்நிதியில் வந்து நீ பெண்ணுக்கு எங்க இருக்கிற மலைகள் அலைஞ்சிட்டு கிடக்கிற வனாதரத்துல சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற பில்லத்து போஸ்ட் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற நெருக்கப்படுற ஆனாலும் என் ஆத்மா உண்மையில் தாகமா இருக்கிற மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுவது போல என் ஆத்மா உண்மையில் தாகமா இருக்கிறது உன் தேவன் எங்கே என்று அவர்கள் நாள்தோறும் என் இடத்தில் சொல்லுகிறபடியால் இரவும் பகலும் என் கண்ணீரே எனக்கு உணவாய் கேட்கிறாங்க என்னப்ப கடல் கடல் நம்ம நீ கோயில் கோயில் போனி அவன் என்ன கிடைச்சிச்சுன்னு கேட்கிறாங்க கண்ணீரா வருது முன்னே நான் பண்டிகையை ஆசிரிக்கிற ஜனங்களோட கூட நடந்து கூட்டத்தின் கழிப்பும் துதியுமான சத்தத்தோடு தேவாலயத்திற்கு போய் வருவேனே ஒரு கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது என் ஆத்மா வாஞ்சித்து கதறுகிறது எல்லா சூழ்நிலையிலையும் இப்போ ஏழு கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம் ஒரு காலம் வரும் இவங்க அந்த வல்லமுள்ள நகரத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கும்படி அந்த ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படி த டோர் ஷால் பி ஒயிட் ஓப்பன் அந்த கதவுகள் அவளுக்காக திறக்கப்படும் யார் சத்தியத்தை கை கொள்ளணும் நீதியின்படி செய்யணும் அவரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளணும் அவர் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கணும் அவருடைய மகத்துவத்தை கவனித்து பார்க்கணும் அவர் எவ்வளோ பெரியவருங்கிறத தியானிக்கணும் பிரியமானவர்களே அவருடைய வழியில் அவருக்காக காத்திருக்கணும் 
எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம சைக்கி நம்ம சோல் நம்முடைய ஆத்மா அவர் மேல் வாஞ்சியாயிருக்கணும் அவர்கள் உள்ளே பிரவேசிக்கும்படி அந்த வாசல்கள் திறக்கப்படும் ஹலோ லூயா இந்த சூழ்நிலையில் அவங்க ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க நிறைய வகை அந்த தீர்மானத்தை வாசித்து நாம் ஜபம் பண்ணுவோம் வாசிங்கள் பன்னெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் கர்த்தாவே எங்களுக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிடுவீர் எங்கள் கிரியைகள் எல்லாம் எங்களுக்காக நடத்தி வருகிறவர் நீரே எங்கள் கிரியைகளை எல்லாம் எங்க பிஸ்னஸ் எல்லாம் எங்க எங்களுக்காக நாங்க செய்ய வேண்டிய காரியத்தை எல்லாம் யார் யார்கிட்ட பேசணுமோ யார் யாருடைய மனசை திருப்பணுமோ எங்கெங்க என்ன கிரியை செய்யணுமோ வடக்கை பார்த்து வச்சிராதுன்னு சொல்லணும் தெற்கை பார்த்து கொடுன்னு சொல்லணும் பிரியமானவர்களை ராஜாக்களுடைய இருதயத்தை திருப்பணும் இந்த வேலையில கத்தர் உங்களோடு நேரடியாய் பேசுகிறார் என் கிரியைகளை எல்லாம் நடத்துறவங்க நீங்க தான்ப்பா என் கிரியைகளை எல்லாம் எங்கள் கிரியைகளை எல்லாம் நடத்துகிறவர் நீரே எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே உண்மை இல்லாமல் வேறே ஆண்டவன்மார் எங்களை ஆண்டார்கள் நாங்க எங்க மனசு விரும்பினபடி எங்க அப்பா சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க என்றெல்லாம் நிறைய பேர் சொன்னபடிலாம் நாங்கள் ஆடின ஆண்டவர் எங்களை ஆண்டாங்க எங்களை டய கைட் பண்ணாங்க எங்களை டைரக்ட் பண்ணாங்க நிறைய பேர் எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தாங்க இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் ஒரு சாதாரண வீட்டில் ஒரு பண்டிகைன்னா நாலு பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு கல்யாணம்னா இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் இதை வாங்கணும் அதை வாங்கணும் இப்படி உடுத்தணும் இப்படி உடுத்தணும் இப்படிலாம் பண்ணணும் இதாங்க முற பத்து பேர் சொல்லுவாங்க இங்கே நிறைய பேர் நம்மளை ஆளுவாங்க ஆண்டவன் மார் ஆண்டவர் தான் நம்ம மேலே ஆளுக சேரும் நீங்கள் நிறைய பேர் ஆண்டாங்க இனி உண்மை மாத்திரம் சார்ந்து உம்முடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படும் நான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கும் நான் செய்த தீர்மானம் நான் உம்மை மாத்திரம் சார்ந்திருப்பையா நான் உம்மை மாத்திரம் சார்ந்திருப்பேன் அவரை சார்ந்திருப்பதுனா திரும்பவும் சொல்கிறேன் அவருடைய வசனத்தை சார்ந்திருப்பேன் அவருடைய சத்தியத்தை சார்ந்திருப்பேன் அவரை நம்புறதுனா வசனத்தை நம்புவது அவரை அண்டி கொள்வது என்றால் வசனத்தை அண்டி கொள்வது பிரியமல்ல அவரே சார்ந்திருப்பது என்றால் வசனத்தை நான் சார்ந்திருப்பேன் உண்மை மாத்திரம் நான் சார்ந்து இருப்பேன் சார்ந்து பிரஸ்தாவப்படுத்துவேன் பதினைந்தாம் வசனம் இந்த ஜாதியை பெருக பண்ணினி பெரிய மாதிரி இப்படி சத்தியத்தை கை கொண்டு நீதியின்படி நடந்து முழு இருதயத்தோடு அவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிருந்து அவருடைய மகத்துவங்களை தியானித்து அவருடைய வேலைக்காக அவருடைய வழிக்காக காத்திருந்து அவர் மேல் வாஞ்சியாக இருக்கிற இந்த ஜாதியை அவர் என்ன செய்வாராம் வாசிங்க பெருக பண்ணினி பெருக பண்ணினி கர்த்தாவே கர்த்தாவே இந்த ஜாதியை பெருக பண்ணினி இந்த ஜாதினா இந்த ஏனோ இது மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி எல்லாம் இந்த ஜாதி என்ன ஜாதி அவரே நம்பி இருக்கிற ஜாதி அவருடைய மகத்துவத்தை தியானிக்கிற ஜாதி அவர் மேல் வாஞ்சியாக இருக்கிற ஜாதி அவரை உறுதியாக பற்றி கொண்ட மனதே உடைய ஜாதி இந்த ஜாதியை பெருக பண்ணி நீர் நீர் மகிமைப்பட்டி இந்த ஜாதியில் அவர் மகிமைப்படுவார் தேசத்தின் எல்லை எல்லாவற்றையும் தேசத்தின் எல்லை எல்லாவற்றையும் நெடுந்தூரத்தில் தள்ளி வைத்து நெடுந்தூரத்தில் தள்ளி வைத்தீர் அது லூயா ஆண்டவர் எப்படி என் எல்லையை பெரிதாக்கணும்னு விரும்புகிறாரோ பெரிதாக்கும் பெரிய மாணவர்களே நாங்கள் ஓட்டேரிக்க வரும்போதுதான் சொன்னாங்க என்ன ஓட்டேரிக்க போறீங்க ஓட்டேரிக்க போறீங்க அண்ணாண்டிலேருந்து ஓட்டேரிக்கு வந்துட்டீங்களா நான் நான் ஆண்டு ஒன்று கொண்டு போகிறாரு போகிறேன்னு வந்தேன் பெரிய மாணவர்களே ஒரு வேளை நானும் அங்கே ஓடணும் அங்கே ஓடணும் அமெரிக்காவுக்கு போகணும் கர்த்தர் பூமியை எல்லையும் கொண்டு போகிறோம்னா எல்லாருக்கும் தெரியாது அமெரிக்காவும் சிங்கப்பூரும் மலேசியாவும் இதான் அவங்களாம் பூமி நினச்சிட்டு இருக்காங்க போக வேண்டியதானே எத்தியோப்பியாவுக்கு சூடானுக்கு போக வேண்டியதானே ஆண்டவர் உலகம் எங்கும் கொண்டு போகிறேன் எங்கே கொண்டு போகிறார் அமெரிக்காவுக்கு ஜெர்மனிக்கு பயங்கரமான மோசமான வேஷமா இருக்கு அதை விட்டா சவுதி அரேபியா ஏ கென்யாக்கு போண்டியதானே பெரிய மாதிரி பீகார் போண்டியதானே உத்தரகாண்ட் போக வேண்டியதானே கத்த உலகமெங்க கொண்டு போறதுனா அவளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அமெரிக்கா ஜெர்மனி லண்டன் அதை விட்டா சவுதி அரேபியா மலேசியா சிங்கப்பூர் இல்லைங்க அவர் எல்லையை பெரிதாக்குவார் இந்த ஓட்டேரியில் இன்றைக்கு நம்ம பேசுவது தம்பிமார்லாம் இங்கே எடுத்து ஆன்லைனில் போட்டுட்டு இருக்காங்க நம்முடைய எல்லையை பெரிதாக்குகிறார் 
எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா பெருமைக்காக சொல்லல ஆண்டர் எப்படி செய்யணுமோ அப்படி செய்வார் ரெண்டு உலக பிரசித்தி பெற்ற ஊழியர்களோடு சாட்சி சொல்லி ஜபிக்கிறேன் பெருமைக்காக சொல்லல விளக்கத்துக்காக வசன வெளிச்சத்துக்காக சொல்கிறேன் ரெண்டு பிரசித்தி பெற்ற ஊழியர்களோடு உலகத்தில் பல நாடுகளுக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணுற ஒரு ஊழியர் பல்லாயிரக்கணக்கான விசுவாசிகளை கொண்ட சபையின் ஒரு போதகர் அவங்க ரெண்டு பேரை சேர்ந்து ஒரு ஹோட்டலில் சொதர்ன ஒரு ஹோட்டல் தான் அந்த ஹோட்டலில் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் ஏத்தால் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் உட்காந்து இருக்கிறாங்க அவங்களும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது அவங்க சில ஊழியக்காரரை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்போ இவங்க ஏதோ கிறிஸ்தவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ என் கூட வந்த அந்த ஊழியர் உலகம் சுற்றும் ஊழியர் அவர் அவங்களோட பேச்சு கொடுத்தார் பேச்சு கொடுக்கும்போது தன்னை அறிமுகப்படுத்தினார் அவங்க விஷ் பண்ணிக்கிட்டாங்க நடந்த சம்பவம் கத்த சாட்சி அவங்க விஷ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரெண்டாவது இந்த பல்லாயிரக்கணக்கான விசுவாசியில் இருக்கிற இந்த போதகரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவரும் விஷ் பண்ணிக்கிட்டார் மூணாவது என்ன சொன்னார் நம்ம இந்த குட்டி சபை சொன்ன ஒன்று அவர் நீங்கள் தான் அண்ணா நகரில் சபவம் சொன்னீங்களா அப்படின்னார் ஆமாங்க அமெரிக்காவில் எங்கள் சர்ச்சில் உங்களை பற்றி அடிக்கடி பேசுவாங்கங்கன்னார் ஆடி போனேன் ஆடி போனேன் என் கூட அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் இறந்து போனார் ஒருத்தர் உயிரோடு இருக்கார் நான் தேவ சமூகத்தில் சொல்கிறேன் நம்முடைய எல்லையை பெரிதாக்குகிறவர் அவர் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திருப்போமா கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திருப்போமா பெரியமானவர்கள் வெறுமனே இந்த பேர் வந்து அமெரிக்காவில் பேசினாங்கிறனால இல்லை தாழ்த்தி சொல்கிறேன் உங்கள் சமாதானத்தின் இல்லை சந்தோஷத்தின் இல்லை பொருளாதாரத்தின் எல்லை உங்கள் ஊழியத்தின் எல்லை பிரியமானவர்கள் உங்கள் தொழிலினுடைய எல்லை எல்லாவற்றையும் பெரிதாக்குகிற தூரமாக அந்த எல்லை பவுண்ட்ரி இங்கே இருக்கிற பவுண்ட்ரியை கொண்டு போய் அங்கே தூக்கி போட்டு வரோம் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திருப்போமா ஹலே லூயா ஹலே லூயா தீர்மானம் பண்ணுறாங்க ஆண்டவரே ரொம்ப சார்ந்திருப்பேன் கத்தர் நம்ம ஓடு கூட பேசியிருக்க இருக்கிறதுல ஒரு நிமிட கண்கள முடி ஆண்டவரே அந்த ஜாதியில் நான் இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட ஒரு ஜாதி உண்மையே நம்பி இருக்கிற ஒரு ஜாதி உம்முடைய மகத்துவத்தை தியானிக்கிற ஒரு ஜாதி ஐயா எந்த சூழ்நிலையிலும் மேல் மாண்டியாக இருக்கிற ஒரு ஜாதி உம்முடைய வழிக்காக காத்திருக்கிற ஒரு ஜாதி சத்தியத்தை கை கொண்டு நீதியை நடப்பிக்கிற ஒரு ஜாதி அந்த ஜாதியில் என்ன காத்து கொள்ளுங்க உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ஆண்டு ஒரே உமக்கு நன்றி ஏ சுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே